வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு முக்கியமான சாப்டர் பார்க்க போறோம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா प्रिपरेशंस ஆஃப் ஃபீனால் பார்க்க போறோம் சோ அது எதில இருந்து எல்லாம் प्रिபெயர் பண்ணலாம் அப்படினு பாருங்க फ्रॉम ஹாலோ அரீன்ஸ்ல இருந்து இத प्रिபெயர் பண்ணலாம் அது ஃபர்ஸ்ட் प्रिपरेशन ரெண்டாவது फ्रॉम பென்சீன் சல்போனிக் ஆசிட்ல இருந்து பண்ணலாம் மூணாவது फ्रॉम அனிலீன்ல இருந்து பண்ணலாம் நாலாவது फ्रॉम குயூமின்ல இருந்து பண்ணலாம் சோ இது எல்லாரும் இந்த प्रिपरेशन மெத்தட்ஸ் வித் இட்ஸ் மெக்கானிசத்தோட டீடைலா கிளியர் கட்டா இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் நோட்டிபிகேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருங்க அப்பதான் எப்பலாம் நம்ம வீடியோ போறோமோ அப்ப உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் கனிங்க ஃபர்ஸ்ட் प्रिपरेशन பாருங்க फ्रॉम ஹாலோ அரீன்ஸ்ல இருந்து எப்படி ஃபீனால்ஸ் பிரிப்பர் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கறாங்க அப்படினா ஹாலோ அரீன் என்ன எடுத்துக்கறாங்க ஒரு குளோரோ பென்சீன் எடுத்துக்கறாங்க இத வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்றாங்க என்னென்ன குடுக்கணும் கண்டிஷன் என்னன்னு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இங்க கண்டிஷன் 623 கெல்வின் टेंपरेचर குடுக்கணும் அதே மாதிரி 300 அபவ் அட்மாஸ்பீரிக் பிரஷர் குடுக்கணும் இந்த ரெண்டும் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா யூ will be getting formed this kind of product ONA அப்படினு சொல்லிட்டு சோடியம் பீனாக்சைடு கிடைக்கும் கிடைத்த சோடியம் பீனாக்சைடு என்ன பண்ண போறீங்க just acidification பண்ண போறோம் if you acidify it i will be getting my product as phenol phenol kadaikum along with that nacl adin kadaikum na puridhingla romba romba important ana reaction purida romba simple ana reaction kuda but mechanism is different let's see the mechanism mechanism paakalam pa 623 kelvin 300 atmospheric pressure la and the high temperature high pressure la da reaction involve aagum seringa indha reaction ku innoru per irukke enna per appadina dow's process dow's process abin kepaanga seringa explain the reactions of dow's process abine direct ave nerai dharava ketirukanga dow's process abin kepaanga seriya appa reaction ude mechanism paakala so actually namakku theriyum ipo enna enna pandrom abina ore halo arene eduthirukom ore cl eduthirukom seringa idu enna eduthirukken abina ipo ringa podama 1 2 3 ipdi potirken okayla idu edoda react pandranga abin parunga sodium hydroxide appa idu enna the actually ore base illaya oh minus illaya enna plus thaniya irukke ஓ ஹெச் மைனஸ் அப்ப பேஸ் இருக்கு பேஸ் என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கா இது சி சி எக்ஸ் பை சி எல்ல தான அப்ப இந்த எல்லா இடத்துலயும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் கரெக்ட்டா இங்க இருக்கிற ஹெச் பிளஸ் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா இவர் எலக்ட்ரான் ஐங்க டொனேட் பண்ணிடு வாருங்க டொனேட் பண்ணிட்டாருனா என்ன கிடைக்கும் இவர் ஹெச் பிளஸ் ஆ ரிலீஸ் ஆவாரே ஏனா ஓ ஹெச் மைனஸ் இருக்காரு அப்ப ஹெச் பிளஸ் ஆ ரிலீஸ் ஆனா தே வில் ரிலீஸ் ஆஸ் வாட்டர் வாட்டர் ஆ ரியாக்ட் ஆகி வெளிய போய்டுவாங்க கரெக்ட்டா அப்ப இங்க மைனஸ் ஹெச் 2ஓ வாட்டர் வெளிய போய்டாரு எலக்ட்ரான் கொடுத்ததனால அங்க என்ன சார்ஜ் இருக்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு சொல்ற புரியுதுங்களா அப்ப இந்த பாண்ட் இங்க ஒரு பாண்ட் இங்க ஒரு பாண்ட் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இங்க Cl இருக்கு சொல்ற புரியுதுங்களா இங்க பாருங்க இங்க Cl என்னது Cl is a better leaving group BLG அப்படினு சொல்வாங்க குளோரின் is a better leaving group என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரான எடுத்துக்கிட்டே Cl மைனஸ் ஆ வெளிய போய்டும் Cl மைனஸ் ஆ வெளிய போய்டும் அப்ப இங்க என்ன சார்ஜ் வந்துரும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துரும் அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான கொடுத்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாரு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க சோ உள்ள எந்த பாண்ட் சேஞ்ச் உள்ள அப்படியே இருக்கு இப்ப இது எலக்ட்ரான் இங்க ப்ரொவைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் இந்த என்னது ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் இந்த ரியாக்ஷன் இன்டர்மீடியட் பேர் என்ன பென்சைன் பேர் என்ன பென்சைன் இது வந்து ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது மாலிக்யூல் ஆஃப் என்ஏஓஹெச்ஓட ரியாக்ட் பண்றாங்க என்ஏஓஹெச்ஓட ரியாக்ட் பண்றாங்க என்ன நடக்கும் பாருங்க ஆல்ரெடி இங்க என்ன இருக்கு ஓஹ் மைனஸ் இருக்கு இப்ப சிஎல் மைனஸ் வந்து இருக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு என்ஏ பிளஸ் இருக்கா அப்ப என்ஏ பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் சேர்ந்து என்ன போயிடுவாங்க மைனஸ் என்ஏ சி எல்லாம் வெளியே போயிடுவாங்க ஓகேயா அப்ப பென்சைன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த செகண்ட் மோல் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் ரியாக்ட் பண்றோம் இங்க என்ன கிடைக்குது ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கு என்ஏ பிளஸ் இருக்கு சரிங்களா இப்ப இந்த ஓஹெச் மைனஸ் என்ன பண்ணுவோம் அட்டாக் பண்ற ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்ப என்ன பண்ணுவாரு எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஷிப்ட் பண்ணிடுவார் ஷிப்ட் பண்ணிட்டாருனா என்ன சார்ஜ் கிடைக்கும் இப்ப மேல இருந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் கரெக்டா எலக்ட்ரான் ஷிப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் கரெக்டா அப்ப பாருங்க எப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் சோ உள்ள வந்து ஒன் டூ த்ரீ மூணு பாண்ட் அப்படியே இருக்கு இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு கரெக்ட்ங்களா கரெக்ட்டா இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இங்க அப்ரோச் பண்ணிடுவாரு ஓஹெச் மைனஸ் இங்க
ஆக்சிஜன் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான்ஸ் புல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப ஹெச் பிளஸ் ஈஸியா ரிலீஸ் ஆயிடும் ரிலீஸ் ஆன ஹெச் பிளஸ் என்ன ஆகும் இங்க வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் சரியா அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்க இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சு ஆஸ் யூஷுவல் அப்ப இங்க பாண்ட் இங்க பாண்ட் இங்க பாண்ட் நோ சேஞ்ச் இங்க ஓ மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஆல்ரெடி இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் சோடியம்ஸ்ட் சோடியம் பினாக்சைட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படினா அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க அசிடிஃபிகேஷன் பண்ண போறீங்க யூ கெட் அ ஃபினால் சரிங்களா இப்படி பார்க்கலாம் சோ சோடியம் பினாக்சைட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஜஸ்ட் அசிடிஃபை பண்ண போறேன் என்ன நடக்குது பாருங்க இப்போ இதுளுடைய கண்டினியூஷன் பார்ட் சோ என்ன எடுத்துறோம் அப்படினா सपोज இங்க O N A அப்படி எடுத்துக்கேன் சோடியம் பினாக்சைட் எடுத்துக்கேன் இத வந்து அசிடிஃபை பண்றேன் HCl ऐड பண்றேன் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எனக்கு ஐ வில் கெட் மை ப்ராடக்ட் as OH பினால் as well as NaCl sodium chloride ne kadaikum so la puriyungala so idana the dows process moolayama synthesize panakoodiya methodology from halo arenes so la puriyungala romba romba important ana reaction and its mechanism puriyudhingala romba romba important okay venninga rendavathu preparation enna nu paarunga from benzene sulfonic acid phenols avand benzene sulfonic acid la irundhu prepare pannalam abindranga ஃபர்ஸ்ட் பென்சீன் சல்போனிக் ஆசிட் எப்படி प्रिபெயர் பண்றதுன்னு பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தலாம் ரியாக்ஷன்ல பாருங்க பென்சீன் எடுத்துக்காங்க இது என்ன பண்ண போறாங்க அப்படினா ஃபியூமிங் ஃபியூமிங் H2SO4 ஓட ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்கனா யூ வில் கெட் ஃபார்ம்ட் பென்சீன் சல்போனிக் ஆசிட் SO3H னு ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா இத என்ன பண்ண போறாங்க அப்படினா மோல்டன் NaOH போட்டாங்க அப்படினா ஐ will be getting formed this sodium phenoxide கிடைக்கும் sodium phenoxide further என்ன பண்ணா acidification பண்ணீங்க அப்படினா you will get phenol as a product along with that NaCl if suppose if i am taking HCl அப்படினா சரிங்களா அப்ப NaCl கிடைக்கும் அப்ப ஓவர்ஆல் ரியாக்ஷன் இதா சரிங்களா ரியாக்ஷன் உடைய மெக்கானிசம் பார்க்கலாம் அப்ப ஃபியூமிங் H2SO4 ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லனா ஓலியம் ஆட் பண்ணலாம் ஓலியம் இஸ் நதிங் பட் H2SO4 எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சல்போனிக் ஆசிட் எப்படி பிரிப்பேர் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பென்சினோட ஜஸ்ட் ஃபியூமிங் எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃப் ஆட் பண்ணா யூ will get formed the electrophilic substitution reaction என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு பென்சின் சல்போனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ரைட் அப்ப பாருங்க பென்சின் சல்போனிக் ஆசிட் இங்க எடுத்துக்கறேங்க சரிங்களா இங்க வந்து SO3H எடுத்துக்கங்க இத எதோட ரியாக்ட் பண்றாங்க NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்றாங்க NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்றாங்க என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஆசிட் இது வந்து ஒரு பேஸ் அப்ப நியூட்ரல் வாட்டர் வெளியே போய்டும் அப்ப மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் வெளியே போய்டும் அப்ப ஒரு சால்ட் தான் கிடைக்கும் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் பாருங்க என்ன கிடைக்கும் SO3 Na அப்படிங்க கிடைக்கும் சரிங்களா சோடியம் பென்சீன் சல்போனேட் அப்படிங்க கிடைக்கும் சரிங்களா சோடியம் பென்சீன் சல்போனேட் அப்படிங்க கிடைக்கும் சோ இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா சோ இத என்ன பண்ண போறாங்க அப்படினு பாருங்க எதோட ரியாக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படினா NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்ண போறாங்க NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்ண போறாங்க NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அதாவது இங்க टेंपरेचर ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் 623 Kelvin ஹை टेंपरेचरல ரியாக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படி கண்டக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் பார்க்கலாம் சரிங்களா பாருங்க அப்ப SO3H னா ஜஸ்ட் என்ன ஆயிடும் வாட்டர் வெளிய போயிட்டு HOH ரியாக்ட் ஆகி போய்டும் SO3 NaOH நீங்க ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஃபார்ம் ஆன SO3 NaOH 623 Kelvin திருப்பி NaOH ஓட ரியாக்ட் பண்றாங்க என்ன கிடைக்குது பாருங்களே இங்க Na இந்த SO3 Na2 SO3 னு வெளிய போய்டும் சரிங்களா ரிமைனிங் இன்னொரு மோல் ஆஃப் NaOH எடுத்துக்கறோம் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்க இங்க இருந்து H இவர் OH ஆ வெளிய போய்டுவாங்க அப்ப மேல என்ன இருக்கு ரிமைனிங் ஓ என் ஏதா மிச்சம் இருக்கு அப்ப ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க 
product and getting going here wo na abdin sodium phenoxide kadaikum along with that enna product kadaikide na2so3 na2so3 kadaikum along with that water kadaikum puriyudhingala h2o kadaikum puriyudhingala romba romba simple just rendu mole of nao vechi eduthom abdina na2so3 ya veliye poiduvinga adhe mari o na inda o na vandu inga attach aidichu inda h2o vechi indu water veliye poiduchu okay sodium phenoxide form aayiduchu aduthu neenga enna panuvinga acidification adhaavadhu dilute hcl add panni enna panuvinga acidification pannu acidification panna enna kadachum i'll get phenol as my product oh with that nacl adinu form aayidu puriyudhingala appo inga enna form aayirukke i'll get phenol as my product puriyudhingala enna kadachirukke phenol kadachirukke from benzene sulfonic acid very very important reaction புரியுதுங்களா அங்க மூணாவது प्रिपरेशन என்ன அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா from benzene diazonium chloride ல இருந்து நாம என்ன பண்ணப் போறோம் phenol prepare பண்ணப் போறோம் so எப்படி பார்க்கலாம் so benzene diazonium chloride first prepare பண்ணோம் சரிங்களா அதுக்கு என்ன தேவை அப்படினா amines தேவை amines னா nh2 forms ல இருக்கு amines னு சொல்றோம் அப்ப இங்க நமக்கு என்ன தேவை benzene diazonium chloride தேவை அப்படினா aryl amine தான எடுக்கணும் அப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம் aniline எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்ப இங்க என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படினா aniline i am going to take aniline nh2 aniline எடுத்துக்கேன் இத எதோட ரியாக்ட் பண்ண போறேன்னு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது nano2 hcl போட போறேன் சரி இப்படி போட்டா எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படி பாத்தீங்கனா இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்ங்க அதாவது n2 cl minus இதான் இது benzene diazonium chloride benzene जन ग uh what is that hcl ah then get the product puriyudhingla so pa hcl adhaavadhu inga hoh podinga the hcl poidum nitrogen gas ah liberate aagidum inda oh vechu inga attach aagidum avladha idha nadakka podu idha overall reaction appa from benzene diazonium chloride lende nam phenol prepare pannala so for that we have to prepare first benzene diazonium chloride where it can be prepared it can be prepared by the reaction with aniline and sodium nitrate with hcl react panninga appadina you will get benzene diazonium chloride adukku appuram the reaction of phenol la convert pannila ipo reaction oda mechanism paakalam seringla so appo enna na react aagi nano to hcl react aagi first appo idhu vandu enna reaction paarla appo na no2 hcl eduthirukenga avladha and na cl minus veliye poichu indha maari enna kadaikum paarenga h no2 hcl la kadaikum seri sorry nacl la kadaikum illaya nacl adin kadaikum அதாவது HNO2 இந்த HNO2 கிடைக்கும் NaCl கிடைச்சிரும் கரெக்ட்டா NaCl போயிடுச்சு HNO2 கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா HNO2 எப்படி எழுதணும் பாருங்க OH N டபுள் பாண்ட் O HNO2 எல்லாமே ரைட் இதோட உள்ள HCl தான் எடுத்துறோம் அப்ப HCl ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஸ் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா அப்ப அது என்ன பண்ணோம் இங்க இருக்க கூடிய ஆக்ஸிஜன் மேல இருக்க கூடிய லோன் பேர் என்ன பண்ணோம் இத டொனேட் பண்ணி பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணோம் என்ன நடக்கும் பாருங்க So, here is one O, already one H, and one H is one H. The electron and oxygen are put in the power of the positive charge. What do you mean? N double bond O. N double bond O. Correct? Correct. Oxygen is electron negative. What do you mean? What do you mean? Highly electron negative. What do you mean? Positive charge. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Water will be paid. Remaining, minus water. Water will be paid. ரிமைனிங் அப்ப இப்போ எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணா n டபுள் பாண்ட் O+ அப்படிங்க இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதுதான் கிடைக்குது நைட்ரோசோனியம் அயான் NO+ அப்படிங்க கிடைக்குது சரிங்களா இப்போ ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ல போயிடலாம் சோ NO+ கிடைச்சிருச்சு இதுக்கு அப்புறம் எப்படி இது வந்து டைசோனியம் குளோரைடை ஃபார்ம் பண்ணி அங்க இருந்து ஃபீனால ஃபார்ம் பண்ணுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா பாருங்க இப்போ என்ன சொன்னோம் NO+ கிடைச்சிருக்குன்னு பாத்துறோம் இல்லையா NO+ கிடைச்சிருக்கு அப்ப நம்ம இங்க யார் எடுத்துக்க போறோம் அப்படினா ரியாக்ஷன்ல இப்போதான் ஒரு யாரோட ரியாக்ட் ஆக போறாரு நம்ம ரியாக்டன்ட் அனிலீனோட ஏ ரியாக்ட் ஆக போறாரு NH2ங்க சரிங்களா 
plus a n double bond o inga plus avladha seringla right namakku theriyum nitrogen mela definite a or lone pair irukum and the lone pair donate panni ver enna panuvare can form a bond enna form aagum parunga so ipdi form aagum parunga inga ring potrra inga or n inga or h eludhikira inga or h eludhikira inga n double bond o எலக்ட்ரான் யார் கொடுத்திருக்கா இந்த நைட்ரஜன் தான் கொடுத்திருக்காரு பவர் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் புரியுதுங்களா புரியுது இல்லையா அடுத்து என்ன நடக்கும் பாக்கலாமா பாருங்க இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே மெக்கானிசம் பார்த்திருப்போம் ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்திருப்போம் சோ இப்ப ஆக்சுவலா இது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் இன்வால்வ் ஆகலாம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகும் இங்க ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகலாம் எப்படின்னு பாருங்க அப்ப இந்த ஹெச் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் இங்க கொடுத்துடும் கொடுத்துட்டு இது ஹெச் பிளஸ் ஆ வெளியே போயிடும் சரிங்களா ஹெச் பிளஸ் ஆ வெளியே போயிடும் அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க என்ன <laughs> இங்க போய் ஷிப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆகும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாக்கலாமா பாருங்க இப்படி கிடைக்குங்க ஸ்ட்ரக்சர் ரிங் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு என் தான் இருந்து இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு இங்க என் இங்க ஓ ஹெச் அவ்வளவுதாங்க சரிங்களா இதுதான் டாட்டோமரைஸ் ஆகி இப்படி ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு ஓகேயா சோ இதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ண போறாங்க இங்க வெளியே வந்து இல்லையா ஹெச் பிளஸ் இந்த ஹெச் பிளஸ் ரியாக்ட் பண்ணும் என்ன நடக்கும் ஆக்சிஜன் மேல இருக்கக்கூடிய லோன் பேர இவரு அப்படி டொனேட் பண்ணி பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணுவாரு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கல் பாண்டிங் இங்க இருக்கு என் டபுள் பாண்ட் என் இங்க ஒரு ஓ இங்க ஒரு ஹெச் இங்க ஒரு ஹெச் எலக்ட்ரான டொனேட் பண்ணதுனால இவர் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் புரியுதுங்களா இப்ப என்ன ஆயிடுவாரு இவர் ஹைலி எலக்ட்ரான கிட்டே அப்ப இவரு தேவை ஆக்சிஜன் இங்க இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து எலக்ட்ரானா புல் பண்ணி எழுத்துக்கும் நியூட்ரல் வாட்டரா வெளியே போயிடுவாங்க அப்ப மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ நியூட்ரல் வாட்டரா வெளியே போயிட்டாங்க சரியா புரியுதுங்களா <laughs> புரியுது <laughs> அதாவது பாருங்க நமக்கு தேவையான ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ராடக்ட் பீனால் கிடைக்கும் அலாங் வித் தட் நைட்ரஜன் கேஸ் கிடைக்கும் அலாங் வித் தட் ஒரு ஹெச் சி எல் கிடைக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இங்க வாட்டர் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க ஹெச் ஓஹெச் ன்னு ஆட் பண்ணுவீங்க இந்த ஹெச் ஓஹெச் அதாவது ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஹெச் பிளஸ் சி எல் மைனஸ் ஹெச் சி எல் ஆ வெளியே போயிடுச்சு சரிங்களா இந்த நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து என்ஓ என் டூ கேஸ் வெளியே போயிடும் ரொம்ப நீங்க ஓ வச்சிருக்கு இந்த ஓ வச்சு வந்து இங்க ரிங்ல அட்டாச் ஆகும் டைரக்டா அப்ப ஓவரால் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பீனால் ஆஸ் மை ப்ராடக்ட் சொல்ல புரியுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் அண்ட் இட்ஸ் ரியாக்ஷன் அதாவது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஒட் இஸ் அட் பீனால் ஃப்ரம் பென்சி டயசோனியா சால்ட் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ரியாக்ஷன் அடுத்த ப்ரிப்பரேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கியூமின் அதாவது நாலாவது பிரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் கியூமின் கியூமின்ல இருந்து எப்படி பீனால சிந்தரைஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் கியூமின்னா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் கியூமின் என்னங்க இட்ஸ் நத்திங் பட் ஐசோ ப்ரொபைல் ஐசோ ப்ரொபைல் பென்சீன் இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னது கியூமின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
कंडीशन <laughs> அதாவது நீங்க என்ன ஆசிட் எடுத்துக்கோ அப்படினா H3PO4 ஆசிட் எடுத்துக் போறாங்க சோ ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணப் போறோம் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படி பாத்தீங்கனா இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதாவது CH சிங்கிள் பாண்ட் CH3 இங்க CH3 இதுதான் என்னது ஐசோப்ரோபைல் பென்சீன் ஆர் இட் இஸ் अदरवाइज कॉल्ड एज अ क्यूमीन புரியுதா அப்ப क्यूमीन ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அடுத்து क्यूमीन வந்து என்ன பண்ணப் போறோம் நாம उटा उंड அப்ப எப்படி ஷேர் ஆயிருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் கரெக்ட்டா அப்ப ஹோமோலைட்டிக் கிளீவேஜ் நடக்கும் லைட் பிரசன்ஸ்ல ரியாக்ஷன் பண்ணினா ஹோமோலைட்டிக் கிளீவேஜ் நடக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போய்டும் ஓகே அப்ப இங்க என்ன கிடைக்கும் O சிங்கிள் பாண்ட் O மேல ஒரு டாட் இங்க ஒரு டாட் சரிங்களா இப்படி ஃப்ரீ ரேடிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்க ஹோமோலைட்டிக் கிளீவேஜ் என்ன நடக்கும் இந்த பாண்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் இங்கேயும் இங்க இருந்து எலக்ட்ரான் இங்கேயும் கிடைக்கும் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க பாருங்க இப்படி கிடைக்குங்க ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க இந்த இடத்துல பாண்ட் எடுத்துக்கறேன் இங்க C இங்க ஒரு டாட் இங்க ஒரு CH3 இங்க ஒரு CH3 கிடைக்கும் ஓகேயா அதே மாதிரி ஒரு H டாட் இங்க இருக்கும் சரியா ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன சொல்றோம் O டாட் அப்ப O சிங்கிள் பாண்ட் O இங்க ஒரு டாட் இங்க ஒரு டாட் இருக்கும்னு சொல்லிரோம் ஓகேயா அடுத்து பாருங்க இந்த C டாட்டும் இந்த டாட்டும் சேர்ந்துறோம் அப்ப ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் இந்த H டாட்டும் இந்த O டாட்டும் சேர்ந்துறோம் அங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்களேன் இப்ப இதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இந்த ஹோமோலெட்டிக் கிளீவேஜ்ல இருந்து நம்ம கிடைக்கிற விஷயம் என்னன்னா சோ இங்க ரிங்க ஆசோசியல் இருக்கு இங்க ஒரு சி எடு இருக்கேன் இதுல ஒரு சி ஹெச் த்ரீ அப்படியே அட்டாச் ஆயிருக்கு இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ அட்டாச் ஆயிருக்கு நோ ப்ராப்ளம் வித் தட் ஓகேங்களா இந்த சி ஹெச் த்ரீ கூட நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் இங்க மேல எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்ப இந்த கார்பன் ஏதோ அட்டாச் ஆயிருக்கு இந்த ஆக்சிஜனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு கரெக்டா இந்த ஆக்சிஜனும் இந்த ஆக்சிஜனும் இங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு ஓகே இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு டாட்டும் சேர்ந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்ப இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் தான் என்னது கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு அப்படினு சொல்றோம் சரிங்களா கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு பெராக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான் சொல்ல புரியுதுங்களா இப்ப இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் उंडी இங்க ஒரு C இருக்கு இதுல ஒரு CH3 மேல ஒரு CH3 போட்டாச்சு இங்க ஒரு O O H அவ்வளவுதாங்க இப்போ இந்த கியூமின் ஹைட்ரோ பெராக்சைடு நீங்க எழுதிட்டேன் ஓகேயா ரைட் இப்போ இத என்ன பண்ணப் போறாங்க அப்படினா ஆசிட் பிரசன்ஸ்ல リアக்ட் பண்ணப் போறாங்க H+ கொடுக்க போறாங்க என்ன நடக்கும் ஆக்சிஜன் மேல என்ன இருக்கு லோன் பேர் இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவாரு இந்த லோன் பேரை கொடுத்து பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணுவாரு அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க சோ பென்சீன் ரிங் 
இங்க ஒரு சி இதுல ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இது ரெண்டும் அப்படியே இருக்குங்க சரிங்களா சி ஹெச் த்ரீ இங்க பாருங்க ஓ ஓ அப்ப இவர் தான் எலக்ட்ரான குடுத்திருக்காரு இங்க ஒரு ஹெச் இருக்கு புதுசா ஒரு ஹெச் பிளஸ் வந்திருக்கு சரிங்களா அப்ப எலக்ட்ரான இந்த ஆக்சிஜன் தான் குடுத்திருக்கு அப்ப இவர் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் புரியுதுங்களா அடுத்து கவனிங்க இப்ப என்ன நடக்கும் இவரு நியூட்ரல் வாட்டரா வெளியே போக பாப்பாரு பிகாஸ் இட்ஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஒன் இல்லையா அப்ப நியூட்ரல் வாட்டரா வெளியே போக பாப்பாங்க என்ன கிடைக்கும் பாருங்க பாருங்க இப்படி கிடைக்கும் கவனிங்க என்ன கிடைக்குது அதே மாதிரி சி இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு இதுல ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு கரெக்டா இங்க ஒரு ஓ இருக்கு இங்க ஒரு ஓ இருக்கு அது மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஏன் பிகாஸ் இவர் நியூட்ரல் வாட்டரா வெளியே போயிட்டாரு அப்படின்னா இவருக்கு தேவையான சார்ஜ் நெகட்டிவ் அப்ப ரிமைனிங் இவர் தான் எலக்ட்ரான குடுத்திருக்காரு அப்ப இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு புரியுதுங்களா அப்ப இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது ஓகேயா இதுலதான் நீங்க கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும் இப்ப ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும் என்ன ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும் அப்படின்னு பாருங்க இப்ப இங்க இருக்கிற பாண்ட் பாருங்க நல்லா கவனிச்சிங்க தெரியும் இது வந்து அதாவது பினாயல் ரிங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஹைலி எலக்ட்ரான் வித் டிராயிங் டெண்டன்சி தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப வித் டிராயிங் டெண்டன்சினா இது மேல எலக்ட்ரான்ஸ் புல் பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்ப நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கிற பாசிபிலிட்டி உண்டு கரெக்டா அப்ப இந்த நெகட்டிவும் இந்த பாசிட்டிவும் பாண்ட் ஆயிடும் புரியுதுங்களா அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க சோ இப்படி கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்க இங்க சிங்கிள் பாண்ட் அப்படியே எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஆக்சிஜன் இதோட பாண்ட் ஆயிடுச்சு இதோட ரிங்கோட பாண்ட் ஆயிடுச்சு அதோட ஒரு கார்பன் இருக்கு இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ புரியுதுங்களா நல்லா கவனிங்க அப்ப இவர் தான் எலக்ட்ரான இங்க டொனேட் பண்ணிருக்காரு அப்ப இவர் மேல என்ன சார்ஜ் வந்துடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் புரியுதுங்களா இவர் மேல என்ன சார்ஜ் வந்துடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ண போறாங்க ஜஸ்ட் பை ஆடிங் வாட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ண போறாங்க அப்ப என்ன ஆகும் ஹெச் ஓ ஹெச் சரிங்களா அப்ப யார் மேல லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இவர் மேல லோன் பேஸ் இருக்கும் இவரை கொடுத்து இவர் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாரு என்ன கிடைக்கும் பார்க்கலாமா ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க எப்படி கிடைக்கும் ஆசூஷியல் பென்சின் ட்ரிங் உள்ள போட்டேன் அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஓ இங்க ஒரு சி சி ஹெச் த்ரீ போட்டாச்சு இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ போட்டாச்சு கரெக்டா இப்ப இந்த இடத்துல யாரு வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கா வாட்டர் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்காரு ஓ இங்க ஒரு ஹெச் இங்க ஒரு ஹெச் எலக்ட்ரான குடுத்ததுனால இவர் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன கிடைக்கும் இந்த ஹெச் பிளஸ் வெளியே போயிட்டு வரும் எலக்ட்ரான குடுத்துட்டு வெளியே போயிட்டு வரும் அப்ப நியூட்ரலைஸ் ஆயிட்டு வரும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இங்க ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஓ இங்க ஒரு சி இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ கிடைக்கும் இங்க ஒரு ஓ ஹெச் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா அடுத்த என்ன நடக்கும் இந்த ஹெச் பிளஸ் வெளியே போயிடுவாரு வெளியே போயிட்டாருனா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த பாண்ட் எலக்ட்ரான் எங்க போயிடும் இங்க கொடுப்பாரு ஆக்சிஜன் அப்படி கொடுத்தாருனா கார்பனுக்கு எத்தனை பாண்ட் வருதுன்னு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஆல்ரெடி இருக்கு இப்ப ஒரு எலக்ட்ரான கொடுத்துட்டா அஞ்சு பாண்ட் ஆயிடும் புரியுதுங்களா அஞ்சு பாண்ட் ஆயிடும் அப்ப என்ன ஆடும் இத பிரேக் பண்ணி விட்டுருவாரு சரிங்களா இத பிரேக் பண்ணிவிட்டு இவர் தனியா போயிடுவார் அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இங்க பாருங்க இப்படி கிடைக்கும் அதாவது இந்த இடத்துல இங்க ஓ மைனஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்க வந்த ஹெச் பிளஸ் என்ன பண்ணிடும் இங்க அட்ராக்ட் ஆகி ஓ ஹெச் பீனால ஃபார்ம் பண்ணிடும் புரியுதுங்களா பீனால ஃபார்ம் பண்ணிடும் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு பாருங்க அதாவது சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு சி இருக்கு இங்க ஒரு சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு இங்க டபுள் பாண்ட் ஓ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்ப கீட்டோன் ஒரு ப்ராடக்டா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப பீனால் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதோட கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சொல்ல புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெக்கானிசம் ஃப்ரம் கியூமின் அப்ப பீனால சிந்தைஸ் பண்ணிட்டோம் அலாங் வித் கீட்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சொல்ல புரியுதுங்களா ஐ திங்க் சோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமா வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா தமிழ்ல வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எங்க மாதிரி ஆட்களுக்கு இது மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ